ഈ വർഷം വമ്പൻ തസ്തികകളിലേക്ക് പരീക്ഷകൾ നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പി എസ് സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരങ്ങളുടെ പെരുമഴക്കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എൽ ഡി സി ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് കെ എ എസ് കോളേജ് അധ്യാപകർ എൽ പി യു പി ടീച്ചർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തസ്തികകളിലാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പി എസ് സി നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം വിശദാംശങ്ങളേക്ക് കടക്കുന്ന മുമ്പായി ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആദ്യം ലഭിക്കാനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകളും തീയതികളും എല്ലാ വിജ്ഞാപനങ്ങളും അറിയാനായി സുഹൃത്തുക്കൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഒന്ന് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ജനുവരി നാലിന് നടക്കുന്ന ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ പരീക്ഷയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ വലിയ പരീക്ഷ പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് സർവകലാശാലകളിലേക്കും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പി എസ് സി തുടങ്ങിയവയിലേക്കുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് പരീക്ഷ സർവകലാശാലകളിലേക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേരും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പി എസ് സി തുടങ്ങിയവയിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് സഹകരണ വകുപ്പിലെ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് എൺപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കൺസ്യൂമർ ഫ്രണ്ടിലെ മാനേജർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് അപ്പെക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിൽ മാനേജർ ഗ്രേഡ് രണ്ട് പരീക്ഷകളും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും നാല് കെ എസ് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പരീക്ഷകളിലൊന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന അവസരവുമായ കെ എസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നടക്കുന്നത് നൂറ് മാർക്ക് വീതമുള്ള രണ്ട് പേപ്പറുകളാണ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇതിൽ നിശ്ചിത മാർക്ക് വാങ്ങുന്നവർക്ക് വിവരണാത്മകമായ മെയിൻ പരീക്ഷ നടത്തും തുടർന്ന് അഭിമുഖവും നടക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറോടെ ആദ്യ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും മൂന്ന് സ്ട്രീമുകളിലായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നത് അഞ്ച് എൽ ഡി സി ജൂൺ മാസത്തോടെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ പി എസ് സി എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷ നടത്തും പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേരാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നതോടെ പുതിയ ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരും ജനറൽ നോളജ് കേരള നവോത്ഥാനം ഇംഗ്ലീഷ് കണക്ക് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാവും സിലബസിൽ ഉണ്ടാവുക ആറ് അധ്യാപകർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി പതിനഞ്ചാണ് ജൂൺ മാസത്തിന് ശേഷമാകും പരീക്ഷ പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സിലബസ് ലഭ്യമാണ് ഏഴ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവൻസ് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ എൽ ജി എസ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഏഴാം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്കാണ് അവസരം ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെയേ പരീക്ഷ നടക്കൂ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൽ പി യു പി ടീച്ചർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയും ഈ വർഷം തന്നെ പി എസ് നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും സിലബസ് പി എസ് സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ മികച്ച അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക വ്യക്തമായ തയ്യാറെടുപ്പോടെ പരീക്ഷയെ സമീപിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്കൊരു സർക്കാർ ജോലി ഉറപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കൂടുതൽ കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്നിവ ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആദ്യം ലഭിക്കാനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ഒപ്പം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുക